Pag, eh, ontem nós eh, tivemos uma festa de encerramento do final de ano. Tu sabe quem são o, o, os, o, o meu pessoal do Grêmio, né? O pessoal da década de 90, é o Coronel Elvio, Moreira, eu, Fabinho, Zelinho, de, é, é o subóbito, né? É, 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 é o pessoal que tem que se reunir mais seguido sob pena de daqui a pouco não ter componentes. É, Marcelo Bandeira, Eduardo Lima Veiga, o Marcheque, que tu também conhece, que é papa deles, papa. é uma turma muito grande, nós somos em torno de, de 40 conselheiros ali, e nós colocamos ali, o Cacalo estava também, nós colocamos para o Denis, principalmente o Cacalo, que o Grêmio tem que, ter uma, tem que ter uma identidade, o Grêmio tem que voltar a ser Grêmio, e eu falo com muita propriedade, é, porque quando nós, na condição de dirigente das categorias de base, principalmente dos juniores, quando nós saímos, Vecchio o e Bruno, para disputar as Copas, e quando eu falo nós, não é só o Grêmio. Quando nós, Grêmio Internacional Juventude, e eventualmente algum outro clube participar, ou o São José, ou o Brasil de Pelotas, ninguém, quando eu digo que ninguém, era Flamengo, era Vitória, era Palmeiras, era Cruzeiro, Bahia, ninguém queria cair na chave dos gaúchos. Por quê? Porque o bicho pegava. Eles sabiam que não tinha nada de toque-toque. Não, nosso futebol se caracterizava por pegada. Tinha que suar muito. Pra... Ninguém queria nos sorteios cair conosco. O, hoje, eu vou falar desse ano, qualquer time, pô, para tu perder as duas partidas pro esporte, ó, se fizer se o Bruno fizer um, um, um time ali com o pessoal que ele joga em Canoas, ó, vai enfrentar o esporte. E o Grêmio perdeu duas pro esporte. O Grêmio tem que voltar e deixar, tem que contratar jogadores, não precisa ser craque, mas tem que, ter, tem que ter vontade, tem que estar comprometido. Como é que tu vais contratar um jogador que ganha 50 mil por dia? Sabe, me dói dizer isso, 50 mil por dia. Eu acho isso uma, um assite, sabe? Eu, eu, eu acho que dá um tapa na cara do, 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 do trabalhador, do, do, de, de todos os seres que compõem esse nosso Brasil querido. O jogador ganha 50 mil por dia, casando várias vezes, pedindo para casar, pedindo para ver, sem comprometimento algum. Quando tu fores contratar o jogador, não é só pelo que ele desenvolve dentro das quatro linhas. Tu tem que ver o entorno, quem é ele, gosta de festa. O Grêmio, no ano passado, trouxe um jogador, o Vecchio, que o, que o Alcunha era balada. André, balada. Não é na igreja da... Da, do aspirante de Cristo que ele ia ele ia na balada e aí o Grêmio dizia, o Grêmio quer testemunha parece que lá no condomínio era todo dia ah, mas esse rapaz faz festa não, mas ele anda na balada porque então são esses equívocos que não podem mais ser cometidos e isso foi dito ontem ao deles foi dito ao Serginho desde a, a margem, claro que tu vais errar o Denis e o Serginho, onde nós brincávamos com eles, eles contrataram o Jacaré e se jactaram porque roubaram o Jacaré do Internacional. É. Quem foi Jacaré? É, então é assim, ó, a margem de erro do, 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 do Denis e do Serginho é mínima. Eles, eles têm que contratar jogo. Primeiro, sem salário alto. Qual é a dificuldade agora de o Grêmio se desfazer de atletas? É porque tem contratos longos. Eu tomei conhecimento, não através do deles, por outras fontes, de alguns salários de jogadores que eu já achava exorbitante, mas é quase o dobro. É, tem jogador no Grêmio que ganha um milhão de reais e que não joga. Não, mas é, ah, vai ter que chegar um dia, o Veco é advogado e dos bons, vai ter que chegar um dia que o, que o dirigente tem que ser responsabilizado. Não pode tu fazer um contrato de quatro anos com um salário exorbitante. Eu, eu prego, eu prego uma. Eu prego um teto no futebol. Eu fico pensando, velho, tu que, que, que acompanhaste uh, o Inter da década de 70, eu que acompanhei já no final de carreira Ayrton Ferreira da Silva, Alcindo Marta de Freitas. Se o Alcindo é jogasse velho. hoje, se o Ayrton jogasse hoje, Carpejani, um Falcão, pela bola que jogava, eles iam ganhar 12 milhões por mês. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Com certeza. 12 milhões por mês. Não, não. Pode dizer, não, Benhor. Não, mas não, o Rec, 
que o Neymar não veio cada jogador o, o Tardelli veio para cá um milhão era o um salário tu sabe o o, o, o Veco é, é advogado trabalhista tem os encargos tem décimo terceiro tem férias tem direito de imagem, tem isso dá muito mais que um milhão o eu uma vez eu calculei eu peguei um mês eu calculei quantas vezes o Tardelli tinha tocado na bola cada vez que ele tocava dava 64 mil cada vez que ele tocava na bola <risos> para chegar no Pô, alguém Deus. tem que mudar isso eu, eu já cansei Entende? será que será que é utopia desde que ele ah, aí vem o jogador eu já disse ontem eu disse na reunião sabe qual é o cargo que eu quero Rex o cargo que eu quero no Grêmio é assim ó o Benhor vai é, fazer os contratos ele vai conversar com os empresários e com os jogadores aliás sem empresário direto com o jogador Entende? agora com autonomia Aí tu chama lá o... Tu chama lá o, o Vecchio. O oh, Vecchio, tu é um grande zagueiro, só que tu ganha um milhão por mês. A nossa realidade não comporta mais isso. Tu tá terminando o contrato, nós vamos te oferecer 120. Ah, não, não, não. Não, 120 eu não fico. Passar bem. Escolhe um dia que nós vamos te é, lotar a arena e fazer um jogo de despedida para ti. Por tudo que tu fizeste pro Grêmio. E outra coisa que tem que parar com esse troço de gremismo e coloradismo, isso não existe. Ah, mas ele deixou de ganhar. Não, não deixou de ganhar nada. Esses caras vêm lá da China, vêm da, da, do Japão, vêm da, de, 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 outros, de outros centros menores e diz: ah, eu ia ganhar 4, 4 milhões. Não ia ganhar nada. Futebol decadente, só tem um, só tem um que está tapando a minha boca. E como eu não sou imbecil, pelo menos eu penso que não sou, que é exceção, que é o Hulk. Aí vocês vão dizer, ah, mas os do Corinthians. Os do Corinthians também. É um ou outro e tal, um lance isolado, mas também não é, não são, não são Brastemp. Então tem que mudar. Se o futebol brasileiro não mudar, e era para ontem, nós teremos muitos cruzeiros. E vou te dizer, eu não quero que chegue o dia e que, que digam assim, ó, o nosso Grêmio, o meu Grêmio, o Grêmio de milhões de gaúchos brasileiros e até do mundo inteiro, tem um proprietário. Não pode chegar a esse ponto. 